ആരോഗ്യമേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടിയായ ജീവനത്തിന് ഇന്ന് തുടക്കമാവുകയാണ് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ സാംക്രമിക രോഗ വിഭാഗം മേധാവി ഡോക്ടർ സജിത് കുമാറാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ അതിഥി സാംക്രമിക രോഗങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രേക്ഷകരുടെ സംശയങ്ങൾക്കും ഡോക്ടർ മറുപടി നൽകും സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ജീവനത്തിലേക്ക് ലോകം മുഴുവൻ പകർച്ചവ്യാധി വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഇനി കേരളത്തിലേക്ക് വന്നാൽ കേരളത്തിൽ മഴക്കാലം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ മഴക്കാലം വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഉണ്ടാകുന്ന കുറെ പകർച്ചവ്യാധികൾ ഉണ്ട് പ്രേക്ഷകർക്കും എല്ലാം മൊത്തം ജനങ്ങൾക്കും അത് സംബന്ധിച്ച് കുറെ സംശയങ്ങളുമുണ്ട് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഈ ഇത്തരം ഈ മഴക്കാലത്ത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ രീതിയിലുള്ള മുൻകരുതലുകളാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് സാധാരണയായി ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള അസുഖങ്ങൾക്കാണ് ഈ ഒരു കാലത്ത് ജൂൺ ജൂലൈ മാസങ്ങളിലൊക്കെ സാധ്യത മഴക്കാലം എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഇടവപ്പാതി തുടങ്ങുന്ന കാലഘട്ടമാണല്ലോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രോഗങ്ങളുടെ ആധിക്യം തുടങ്ങുന്നത് അതിനു മുമ്പാണ് ഈ നമ്മൾ വേനൽമഴ എന്ന് വിളിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇടമഴ അല്ലെങ്കിൽ ഇടക്കാല മഴ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഈ മെയ് മാസത്തിലെ മഴ അങ്ങോട്ട് പെയ്ത് മാറി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം അന്തരീക്ഷമാകപ്പാടെ തണുക്കുന്നു അന്തരീക്ഷത്തിലെല്ലാം വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന ചുറ്റുപാടുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു അതോടൊപ്പം ഉണ്ടാകുന്ന കൊതുകളുടെ വളരെ പ്രബലമായ വളർച്ച ഈ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഡെങ്കിപ്പനി പരത്തുന്ന ഈ ഡിസ് കൊതുകുകളുടെ വളർച്ച കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം ഇത് ലോകത്തെല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് പക്ഷേ കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം ഇത് ഡെങ്കിപ്പനിയുടെ ഒരു ആധിക്യമായിട്ട് നമുക്ക് മെയ് മാസത്തിൻ്റെ അവസാന വാരത്തിൽ തന്നെ എല്ലാ വർഷവും ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ മഴ പെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം കേരളത്തിലെ ചുറ്റുപാടുകൾ ആകപ്പാടെ ഈർപ്പമായമാകും ആൾക്കാർ പല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും വെള്ളത്തിലിറങ്ങാൻ തുടങ്ങും ചെളിയിലിറങ്ങാൻ തുടങ്ങും ഈ കഴിഞ്ഞ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്കറിയാം വളരെയധികം ആൾക്കാർ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെ ജലാശയങ്ങളിലെല്ലാം മീൻ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയും സമയം ചിലവഴിക്കാൻ വേണ്ടി വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുകയും കളിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ചുറ്റുപാടൊക്കെ ഉണ്ടായതോടുകൂടി എലിപ്പനി എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ലെപ്റ്റോസ്പൈറോസിൻ്റെ ഒരു ആധിക്യം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ രണ്ട് രോഗങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് ഈ മഴക്കാലജന്യ രോഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കടന്നു വരിക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ കൊറോണ വൈറസ് പോലെയുള്ള അതായത് ശ്വാസകോശങ്ങൾ വഴി മൂക്ക് വഴി ഉള്ളിൽ കിടക്കുകയും തുമ്മൽ ചുമ തുടങ്ങിയ ആഭിമുഖ്യമുള്ള ലക്ഷണങ്ങളോടുകൂടി പ്രകടമാകുന്ന സാധാരണ ജലദോഷപ്പനി എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന കോമൺ കോൾഡ് അതിനകത്ത് വളരെ നിസ്സാരങ്ങളായ വൈറസുകൾ മുതൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ വരെയുള്ള പലതരത്തിൽപ്പെട്ട വൈറസ് രോഗങ്ങൾ പിന്നെ ഈ പറയുന്ന വൈറസ് രോഗങ്ങളോട് അനുബന്ധിച്ച് വരുന്ന ചില ബാക്ടീരിയൽ രോഗങ്ങളുണ്ട് അത് നമുക്കറിയാം സൈനസൈറ്റിസ് വരിക ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് ഉണ്ടാകുക ഈ ശ്വാസംമുട്ടലും ആസ്മ പോലെയുള്ള രോഗങ്ങളുള്ളവർക്ക് അവരുടെ രോഗം മൂർച്ഛിക്കുക ഇങ്ങനെ ആകപ്പാടെ പലതരത്തിൽപ്പെട്ട രോഗങ്ങളുടെയും ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് വരാൻ പോകുന്ന സമയം അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്കറിയാം പ്രളയം വരാൻ പോകുന്നു ആ പ്രളയത്തോടുകൂടി തന്നെ വരാവുന്ന വെള്ളം മലിനമാകുന്നതോടുകൂടി വരാവുന്ന ഒത്തിരിയധികം പ്രശ്നങ്ങളും നമുക്ക് കേരളത്തിൽ ഇനി അടുത്ത രണ്ട് മാസം കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ കോവിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു മഹാമാരിയുടെ ഒരു പശ്ചാത്തലം നിലനിൽക്കുന്ന അവസരത്തിൽ തന്നെയാണെന്നുള്ളതും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ജൂൺ ജൂലൈ മാസങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്ന മറ്റൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് കുട്ടികളെല്ലാം സ്കൂളിൽ പോകാൻ തുടങ്ങുന്നു കുട്ടികളും മഴ നനയും സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളായതുകൊണ്ട് ഇത് അവരെന്തായാലും ഉടനെ സ്കൂളിലോട്ട് പോകാൻ പോകുന്നില്ല പക്ഷേ എന്തായാലും കുട്ടികൾ മഴ നനയുകയും കൂട്ടുകൂടുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അവസരങ്ങളിൽ അവർക്കുണ്ടാകാവുന്ന പനികൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പകരുകയും ക്ലാസ്സിൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് പനി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബാക്കി എല്ലാവർക്കും വരികയും അവരുടെ എല്ലാം വീടുകളിലെത്തുകയും അതോടൊപ്പം ടീച്ചർമാർക്ക് ബാധിക്കുകയും ബസ്സിൽ അവരോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്ക് വരികയും ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ പ്രശ്നങ്ങളും കൂടി മഴക്കാല രോഗങ്ങളോടു കൂടി തന്നെ ഒത്തുചേർന്ന് പോകുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ കേരളത്തിൽ കാണാറുള്ളത് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് ഒരു ലിസ്റ്റ് തന്നെയുണ്ട് അസുഖങ്ങളുടെ ഇനി വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ മുൻകരുതൽ എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് തീർന്നില്ല ഇനിയുണ്ട് ആ പറയൂ അല്ലല്ല ഇതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റു
ഇങ്ങനെ ഒരു രോഗങ്ങളുടെ ഒരു പരമ്പര തന്നെ ഉണ്ടാകാവുന്ന ഒരു സമയമാണ് നമുക്ക് ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ജൂൺ മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെയുള്ള മൺസൂൺ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ മുൻപ് ഉള്ള വർഷങ്ങളിൽ നിന്ന് അപേക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ ഈ വർഷം പ്രത്യേകിച്ചും ഈ മഴക്കാല പൂർവ്വ ശുചീകരണം വേണ്ട രീതിയിൽ നടന്നിട്ടില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കൊറോണയും ലോക്ക്ഡൌണുമായി ഒക്കെ അതിലും വലിയ ഒരു അസുഖത്തെ അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ സാധാരണയായ എല്ലാ വർഷവും കാനകൾ ഓടകൾ വൃത്തിയാക്കുന്ന ഒരു രീതിയും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഓടകളിലൂടെ പരക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കൊതുകുജന്യ രോഗങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ ഡോക്ടർ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഈ വർഷം കുറച്ചുകൂടി അതിൻ്റെ തോത് വർദ്ധിക്കാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടുണ്ട് വളരെയധികം സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം ഈ വർഷം നമുക്കറിയാം ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് ഈ വർഷം ഒരു കഠിനമായ വേനൽ അനുഭവപ്പെട്ടില്ല എന്ന് വേണം പറയാൻ കാരണം ഇടയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് മഴ പെയ്തു ആ മഴ പെയ്തതോടുകൂടി ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭൂമിയിലെ ജലസാന്ദ്രത ജലത്തിൻ്റെ ഒരു ലഭ്യത കൂടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ജലലഭ്യത കൂടുകയും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മഴ പെയ്യുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വെയിൽ തെളിയുകയും ചെയ്യുന്നൊരു കാലാവസ്ഥ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കൊതുകുകൾക്ക് വളരാൻ വളരെ പറ്റിയ ചുറ്റുപാടാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ലോക്ക്ഡൗണുമായിട്ട് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള സമയമായതുകൊണ്ട് ആൾക്കാർ കൂടുതൽ സമയവും വീട്ടിനകത്തായിരിക്കുന്നതെങ്കിലും വൈകുന്നേരങ്ങളിലൊക്കെ പുറത്തിറങ്ങി നടക്കാനൊക്കെ ഉള്ളൊരു ചെറിയൊരു സാധ്യത ഇപ്പോൾ തൊ തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ലോക്ക്ഡൌണിൽ ഇളവുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു അപ്പോൾ ഈ സമയത്തൊക്കെ ആൾക്കാർ പുറത്തിറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം എല്ലാവരും ഈ കൊറോണ കൊറോണ എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത മാത്രം മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന സമയമാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരുപക്ഷെ കൊതുകുകടി ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുമോ എന്ന് പോലും നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം ശ്രദ്ധിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമയത്താണ് നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് കൊതുകുജന്യ രോഗങ്ങൾ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ഒരു ഈ മെയ് മാസത്തിൻ്റെ ആരംഭം മുതൽ തന്നെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഈ ഡെങ്കിപ്പനി നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഡെങ്കിപ്പനി മരണങ്ങൾ പോലും നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള ഒരു വസ്തുതയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു സമയമാണ് മുമ്പോട്ട് വരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല ഈ മുമ്പ് ഉള്ള വർഷങ്ങളിൽ പണ്ട് കാലത്തെ കാര്യം നോക്കുമ്പോൾ പൊതുവെ മഴ മഴക്കാലം വരുന്നതിനോടൊരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ക്ഷാമം വരും അത്തരത്തിലുള്ള ചിന്തകൾക്കപ്പുറം പകർച്ചവ്യാധികൾ ഒരുപാട് വ്യാപിക്കാനുള്ളൊരു സാധ്യത ഇന്നത്തെ കാലത്തെ പോലെ അവർ മഴ നനയുകയും ആസ്വദിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കാലം മുമ്പുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ കാര്യങ്ങൾ ഡോക്ടർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി ഇപ്പോഴത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മുമ്പുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറഞ്ഞു വരികയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അതും അതും ഒരു ഘടകം തന്നെയാണ് ചെറുപ്പം മുതലെ പലതരത്തിലുള്ള വൈറസ് രോഗങ്ങൾ വന്നു പോകുന്ന ഒരു തലമുറയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രായമാകുമ്പോൾ വരുന്ന വൈറസുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി വളർച്ച പ്രാപിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കുട്ടികളിലെ വൈറസ് ബാധ ഒരു പക്ഷേ ഗുരുതരമായ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയില്ല എന്ന് ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാം കുട്ടികളെ നമ്മൾ വളരെ ഓമനിച്ച് വളർത്തുകയാണ് വാത്സല്യത്തോടു കൂടി പുറത്തൊന്നും പോകാത്ത രീതിയിൽ മറ്റുള്ള കുട്ടികളുമായിട്ട് ഇടപഴകുന്നതിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തിയൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്ന അവസരങ്ങളിൽ കുട്ടികൾക്ക് വർഷങ്ങളായിട്ട് തന്നെ വരുന്ന പല രോഗങ്ങളും ഇപ്പോൾ കാണാനില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം അതെല്ലാം ഇപ്പം കുറച്ചുകൂടെ പ്രായമായവരിലാണ് വരുന്ന രീതി കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു വളരെ ചെറിയ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ചാം പനി അഞ്ചാം പനി നമുക്കറിയാം മുമ്പ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അഞ്ചാം പനി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു രോഗമായിരുന്നു പക്ഷേ കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ വാക്സിനേഷൻ ഒക്കെ കൊടുത്തു കുട്ടികളെ അങ്ങനെ സാധാരണ പനി അഞ്ചാം പനിയുള്ള കുട്ടികളുടെ അടുത്തൊന്നും വിടാതെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥിതി വന്നപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ രോഗം വരുന്നില്ല അത് കുറച്ചുകൂടെ പ്രായമായവർക്കാണ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ മറ്റ് പല വൈറസ് രോഗങ്ങളുടെ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഈ പല വൈറസ് രോഗങ്ങൾക്കും ഒരേ രോഗലക്ഷണമായിരിക്കും സാധാരണ പനി ഒരു ചെറിയ തുമ്മൽ തൊണ്ടയ്ക്ക് വേദന തൊണ്ടയിൽ കറിയിപ്പ് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ശ്വാസം മുട്ടൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം പനി വന്നങ്ങ് മാറും പക്ഷേ അതോടുകൂടി ചിലപ്പം ഈ ഒരു വൈറസ് ആയിരിക്കത്തില്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കയറുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ വൈറസുകൾ ഒരേ സമയത്ത് ശരീരത്തിൽ കയറി എന്ന് വരാം രോഗമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വൈറസ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ മറ്റ് വൈറസുകളുമായിട്ടൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഒരു ഇടപഴകൽ മനുഷ്യരുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ നടന്നിട്ട് പുതിയ തലം തരത്ത
അല്ല അങ്ങ് അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് കിടന്നു വരുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ഈ കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ തന്നെ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അത് ചെറിയ ജലദോഷപ്പനി വന്നാൽ പോലും അതിനെ നിസ്സാരമായി കള കാണരുതെന്നുള്ളൊരു ചുറ്റുപാടാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിയിൽ അതായത് ഒരു ചെറിയ ജലദോഷപ്പനിയുടെ ചിലപ്പോൾ ഒരു വലിയ രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമായിട്ട് വരാം നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് സാധാരണ പനി വരുമ്പോൾ കൈക്കോ കാലിനൊക്കെ വേദന ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പക്ഷേ കൈക്കോ കാലിന് വേദനയോടുകൂടി വരുന്ന പനി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് എലിപ്പനിയുടെ ഒരു ലക്ഷണമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കാണേണ്ടി വരും അതിനെ തലവേദന കൂടി കൂടി തലവേദന സാധാരണ എല്ലാ പനിയുടെയും കൂടെ വരാറുള്ളതാണ് പക്ഷെ തലവേദനയോടുകൂടിയുള്ള ഒരു പനിയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതോടുകൂടി അല്പം നടുവിന് വേദനയോ ദേഹത്തിന് വേദനയോ കൈകാലുകൾക്ക് വേദനയോ ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഡെങ്കിപ്പനിയുടെ ലക്ഷണമാകാം അത് അതോടുകൂടി ശ്വാസം മുട്ടൽ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ കാണുന്ന കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ ലക്ഷണമാകാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു പനിയും നിസ്സാരമായി തള്ളി കളയരുത് ഈ ഒരു പ്രത്യേക കാലഘട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു അടുത്ത ഈ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ വരുന്ന ഏത് പനിയും നിസ്സാരമായിട്ട് തള്ളി കളയാൻ പാടില്ല അത് തന്നെയുമല്ല ഇതൊരു നല്ല ശതമാനം പനികളും ഒരു ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് ചെന്നാൽ തന്നെ ഡോക്ടർക്ക് പോലും ആ രോഗം ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാവുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കടന്നു പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സ്വയം ചികിത്സയ്ക്ക് ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള കാലത്ത് കാര്യമായ ഒരു ഒരു സ്ഥാനവും ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും ചെറിയൊരു പനിയാണെങ്കിൽ പോലും ചെറിയ പ്രശ്നമില്ല എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുമെങ്കിൽ പോലും കഴിവതും പെട്ടെന്ന് ഒരു ഒരു വിദഗ്ധ ചികിത്സ തേടുന്നത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇനിയുള്ള കാലത്ത് ഉചിതം ചിലപ്പോൾ രക്തപരിശോധനകൾ വേണ്ടി വന്നേക്കാം സ്രവ പരിശോധനകൾ വേണ്ടി വന്നേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മരുന്ന് കഴിച്ച് നമ്മൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കി അതിന് ശേഷം നമുക്ക് മരുന്നുകൾ മാറ്റേണ്ട സ്ഥിതി അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ സ്വയം ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് കഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം പെട്ടെന്നൊരു പാരസെറ്റമോൾ എടുത്ത് കഴിച്ച് അത് മതി എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ ഈ വർഷത്തേക്കെങ്കിലും ആ ശീലങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലതെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഇനി ഈ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഈ വരുന്ന മാസങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സെപ്റ്റംബർ മാസം വരെ നമ്മൾ ആളുകൾ മൊത്തം ഒന്ന് ബോധവാന്മാരായിരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പകർച്ചവ്യാധികൾ വ്യാപിക്കുന്ന ഒരു സീസൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ തന്നെ ഈ ആളുകളിൽ തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ചില വിഭാഗങ്ങൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ലേ പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ കൊറോണയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ പത്ത് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾ അറുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സിൽ മുകളിലുള്ള ആളുകൾ ഇവർക്കൊക്കെ കൂടുതൽ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഗർഭിണികളായാലും ശരി ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡിസീസ് ഉള്ളവരുമായാലും ശരി അവരൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതില്ലേ ഈ സീസൺ അതെയല്ലോ അത് സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമല്ലേ അതായത് ഈ നമുക്കറിയാം ഈ വൈറസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് രോഗാണുക്കളൊക്കെ ആണെങ്കിലും എല്ലാ രോഗാണുക്കളും വൈറസുകളും ഒക്കെ ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരുപക്ഷെ നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ മനുഷ്യരുടെ സ്വഭാവത്തിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ മനുഷ്യരുടെ ശാരീരിക രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയിൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു മനുഷ്യരിൽ രോഗമുണ്ടാകുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതിനെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ നമുക്ക് ചർച്ചയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രേക്ഷകൻ നമ്മുടെ കൂടെ ചേരുന്നുണ്ട് ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞുമോനാണ് ടെലിഫോൺ ലൈനിലുള്ളത് ശ്രീ കുഞ്ഞുമോൻ ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടറോട് ഈ കഴിഞ്ഞ വെള്ളപ്പൊക്കം തുടങ്ങിയുള്ള വായിക്ക ചെറിയ തോടുണ്ട് ആ തോട്ടാണ് കുളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ കുളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നപ്പം തൊട്ട് എന്റെ ചെവിക്കകത്തും കണ്ണിനകത്തും ഭയങ്കര ചൊറിച്ചിരുന്നു ചെവിക്കകത്താണെങ്കിൽ കടിയോട് കടി കണ്ണിനകത്ത് ഇറങ്ങി അതിലും വലിയ വേദനയും ചോർച്ചിരുന്നു അത് ഈ വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുന്നോണ്ടാണോ എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഡോക്ടറിന്റെ മറുപടി കേട്ടാൽ അല്ല കണ്ണില് ചൊറിച്ചിലും ദേഹത്ത് ചൊറിഞ്ഞു തടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ് ആ കണ്ണില് ചൊറിച്ചില് പറഞ്ഞോളൂ കുഞ്ഞുവൻ ആ കണ്ണിനകത്ത് കണ്ണിനകത്താണ് ചോർച്ച അതെ കുളി വെള്ളത്തിൽ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി കുളിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ ജോലി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ദേഹത്തൊക്കെ ചൊറിഞ്ഞു തടിക്കുകയും തുമ്മൽ കണ്ണിൽ ചുമപ്പ് വരിക കണ്ണിൽ ചൊറിച്ചിൽ ഉണ്ടാവുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ആ വെള്ളത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും രാസപദാർത്ഥങ്ങളോടുള്ള ശരീരത്തിൻ്റെ അലർജി ആവാനുള്ള
ഞാനും മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയാണേ ഞാന് ഒരു മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയാണ് അപ്പൊ വെള്ളത്തിൽ മഴയും വെയിലും വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങാതെ പറ്റൂല അതെ 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 അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇപ്പം നമ്മുടെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ ഒരു ചെറിയ കുറുക്കോഴി ചെറിയൊരു കുറുക്കോഴി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൂടെ പറഞ്ഞു തരാം ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ കുട്ടനാടൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ അതുപോലെ വെള്ളക്കെട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ പിന്നെ ഈ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങാതെ ജീവിതം മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ ഇപ്പം മീൻ പിടിക്കുന്നവർ പശുവിനെ വളർത്തുന്നവർ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പം നമ്മൾ ആരോഗ്യ വകുപ്പിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക പ്രതിരോധ മരുന്ന് വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡോക്സി സൈക്ലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗുളികയാണ് അത് ഡോക്സി സൈക്ലിൻ പേര് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി തന്നെ താൻ പോയി കടയിൽ വാങ്ങിക്കണ്ട കാരണം ഇത് അടുത്തുള്ള ആരോഗ്യ അത് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നത് അതായത് ഇത് തന്നെ താൻ പോയി കടയിൽ പോയി വാങ്ങിക്കണ്ട ഇത് അടുത്തുള്ള ആരോഗ്യ സ്ഥാപനമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാൽ അതൊരു പ്രാഥമിക കേന്ദ്ര ഉപ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രമാണെങ്കിലും ഒരു കുടുംബക്ഷേമ കേന്ദ്രമാണെങ്കിലും അവിടെ ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡോക്സി സൈക്ലിൻ ഗുളിക സൗജന്യമായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ആ ഗുളികയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഒരു ശരി ചെറുക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നല്ല പ്രയോജനമുള്ള ഗുളികയാണ് ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം കഴിച്ചാൽ മതി ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം ഈ നൂറ് മില്ലിഗ്രാമിൻ്റെ രണ്ട് ഗുളിക കഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് മാത്രം നമുക്ക് ഈ രോഗം ഈ എലിപ്പനി എന്ന് പറയുന്ന രോഗം വരാതെ നമ്മളെ സഹായിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ഇപ്പം ഈ ആഴ്ച പണിയാൻ പോകുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഞായറാഴ്ച രണ്ട് ഗുളിക കഴിക്കുക അടുത്ത ആഴ്ച പണിയാൻ പോകുന്നില്ല കഴിക്കണ്ട അടുത്ത ആഴ്ച വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും രണ്ട് ഗുളിക കഴിക്കുക ഇത് ഒരാഴ്ച കഴിച്ചതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പിന്നത്തെ ആഴ്ചത്തേക്ക് പ്രയോജനം കിട്ടത്തില്ല എല്ലാ ആഴ്ചയും ഞായറാഴ്ച തോറും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു നിശ്ചിതമായിട്ടുള്ളൊരു ദിവസം ഈ ഗുളിക രണ്ടെണ്ണം അങ്ങ് കഴിച്ചിട്ട് ജോലിക്കിറങ്ങിയാൽ നിങ്ങളെപ്പോലെ ഈ സ്ഥിരം വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉപജീവനം കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഈ എലിപ്പനി എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ഗുരുതരമായ രോഗം വരാതെ കഴിക്കാം എലിപ്പനി വന്നാൽ അറിയാമല്ലോ ഒത്തിരി കിഡ്നി അതായത് വൃക്കയെ ബാധിക്കുന്നു കരളിനെ ബാധിക്കുന്നു മഞ്ഞപ്പിത്ത രോഗം ഉണ്ടാകുന്നു തലച്ചോറിനെ ബാധിക്കുന്നു ശ്വാസകോശങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നു ഒത്തിരി പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന മരുന്ന് അസുഖമാണ് അതേ അപ്പം അതെല്ലാം ഒഴിവാക്കാനായി വളരെ നിസ്സാരമായ ഒരു മരുന്നാണ് ഈ രണ്ട് ഗുളിക കഴിക്കാന്ന് പറയുന്നത് ആഴ്ച തോറും കഴിച്ചാൽ മതി കൂട്ടുകാർക്കും എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക നമ്മുടെ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്തോ എല്ലാ ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും കിട്ടും സൗജന്യമായിട്ട് കിട്ടും ഇനി അഥവാ കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ വലിയ വിലയുള്ള മരുന്നൊന്നും അല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഡോക്ടറെ കാണാതെ തന്നെ പോയി കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കാൻ നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല കാരണം ഇത് ചില ചില തരത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇത് ചെറിയ കുഴപ്പങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് ഗർഭിണികൾക്കും നമ്മൾ ഈ ഗുളിക കൊടുക്കാറില്ല ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊക്കെ കഴിക്കാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ജോലി എടുക്കുന്ന മിക്കവാറും ആൾക്കാർക്ക് കഴിക്കാവുന്നൊരു ഗുളികയാണിത് ആ വേറൊന്നും കൂടെ ഓർത്ത് വെച്ചുള്ളൂ ഡോക്സി സൈക്ലിൻ ഗുളിക ഡോക്സി സൈക്ലിൻ ഇരുന്നൂറ് മില്ലിഗ്രാം നൂറ് മില്ലിഗ്രാമിൻ്റെ രണ്ട് ഗുളിക ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ കഴിക്കുക നന്ദി വിളിച്ചതിന് ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ഡോക്സി സൈക്ലിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഈ വിളിച്ച ശ്രീ കുഞ്ഞുമോനെ പോലെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളായിട്ടുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ മഴയിൽ റോഡിലൊക്കെ പണിയെടുക്കുന്ന ആളുകൾ അങ്ങനെ വെള്ളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരന്തരം ജോലിയുടെ ഭാഗമായി പണിയെടുക്കേണ്ട ഒരു വലിയ വിഭാഗം കേരളത്തിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഡോക്സി സൈക്ലിൻ്റെ കാര്യം ഇപ്പോൾ ആഴ്ചയിൽ കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഈ സീസൺ അവസാനിക്കുന്നവരെ അതായത് മഴക്കാലം അവസാനിക്കുന്നത് വരെ തന്നെ കഴിച്ചാലല്ലേ ആഴ്ചയിൽ ഒന്ന് വീതം കഴിച്ചാലല്ലേ ഈ എലിപ്പനിയെ പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾ പ്രതിരോധിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതെ അതെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ മരുന്ന് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് പറയുമ്പോൾ കീമോ പ്രൊഫലാക്സിസ് എന്ന് പറയും അതായത് ചില രാസപദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിവെൻറ്റീവാണിത് അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ ആഴ്ച ഞായറാഴ്ച കഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടും നമുക്ക് അതിനപ്പുറത്തോട്ട് അതിൻ്റെ ബെനഫിറ്റ് കിട്ടത്തില്ല അത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നേരത്തെ പേരുകൾ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഇത് ഈ വെള്ളത്തിലിറങ്ങി പണിയെടുക്കുന്ന ആൾക്കാർ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആൾക്കാരെ ഈ രോഗമായിട്ട് വരുന്നവരെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി കഴുകുന്നവർ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അവർ ആറ്റിൽ നിന്നല്ല തോട്ടിൽ നിന്ന് വെള്ളം എടുത്തായിരിക്കും വണ്ടി കഴുകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പശുവിനെ വളർ
പറ്റുന്നിടത്തോളം ആൾക്കാരെ ചെരുപ്പിടിക്കണം എന്തിനാണ് ചെരുപ്പിടുന്നത് ചെരുപ്പിടുന്ന കൊക്കോപ്പുഴുവിൻ്റെ വരെ കാലിൽ കടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പക്ഷെ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ചുറ്റുപാട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ചെരുപ്പിടാത്ത ആൾക്കാരെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ചെരുപ്പത്ര നമ്മുടെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക സാധാരണ വേഷഭൂഷാദിയുടെ ഭാഗമായി ചെരുപ്പങ്ങ് മാറി അതിനു മുമ്പ് അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു ചെരുപ്പിടാൻ നടക്കുന്ന ഒത്തിരി ആൾക്കാർ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇന്ത്യയിലും കേരളത്തിലും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതെല്ലാം മാറി എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന അവസരത്തിൽ വീട്ടിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് പനി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരും മാസ്ക് ഇട്ടുകൊണ്ടേ പുറത്തിറങ്ങാവുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു സ്ഥിതി വരും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് പനി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മാറുമ്പോൾ ഉടനെ കൈയും മുഖം ഒന്ന് സോപ്പിട്ട് കഴുകുക എന്നുള്ളൊരു ചിട്ടയൊക്കെ നമ്മളിനി കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരും ഇതൊക്കെ കേരളത്തിൻ്റെ മാത്രമല്ല ലോകത്തിലെ എല്ലാ ഭാഗത്തും വരാൻ പോകുന്ന ചില വ്യത്യാസങ്ങളാണ് അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന പല ചർച്ചകളിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ന്യൂ നോർമൽ അതായത് പുതിയ ഒരു നോർമൽ ജീവിതത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ വരാൻ പോകുന്നത് പണ്ട് കഴിഞ്ഞിരുന്ന പോലെ കഴിയാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളൊരു ചിന്ത ഇനി വേണ്ട അത് ഇനി എന്തായാലും മുമ്പോട്ട് അപകടമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മാസ്ക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം കുട്ടികൾ ഉപയോഗിക്കണം നമ്മുടെ പരിസരത്തുള്ളവരെ ഉപയോഗിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കണം വീട്ടിൽ ആർക്കെങ്കിലും പനിയോ ചുമയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും തുമ്മുമ്പോഴും ഒക്കെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലാതെ ചുമ്മാ നമ്മൾ പണ്ടത്തെ പോലെ ആരാ ഇടവും വല്ലതും നോക്കാതെ തുമ്മുകയും ചുമയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതി ഇനി മാറ്റിയേ പറ്റുള്ളൂ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളുണ്ട് മഴക്കാലത്ത് വരാവുന്ന ഒരുപാട് അസുഖങ്ങളെ കുറിച്ച് ഡോക്ടർ സംസാരിച്ചു ഏത് രീതിയിൽ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിക്കണം ഓരോ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആരൊക്കെ ആളുകൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ കൃത്യമായി മുൻകരുതൽ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു തന്നു വളരെയധികം നന്ദി ഇനിയും ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് മറ്റൊരു ദിവസം തീർച്ചയായും ബാക്കി മഴക്കാല രോഗങ്ങളെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാം ഇന്ന് ജീവനം പൂർത്തിയാവുകയാണ് ഡോക്ടർ സജിത് കുമാറിന് വളരെയധികം നന്ദി ഒപ്പം പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒരു 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 കാര്യം കൂടെ ഒരു ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു നിർത്താം പറഞ്ഞോളൂ അതായത് കഴിവതും ശുദ്ധജലം മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക തിളപ്പിച്ചറച്ച വെള്ളം മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ശീലവും കൂടെ നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് വെള്ളം എവിടെ നിന്നെങ്കിലും കിട്ടും ഇനിയിപ്പോൾ വെള്ളത്തിന് ക്ഷാമമില്ലാത്തൊരു കാലമാണ് വരാൻ പോകുന്നത് മഴക്കാലമായതുകൊണ്ട് പക്ഷെ കിട്ടുന്ന വെള്ളം എല്ലാം ശുചിയായ വെള്ളമല്ല എന്നുള്ളതും കൂടി നമ്മൾ കുട്ടികളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തന്നെ മുമ്പോട്ട് പോകണം അതെ ഇപ്പോൾ ഈ ചർച്ചയിൽ ജീവനത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുകയാണെങ്കിൽ മഴക്കാല രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു ഒരു വലിയൊരു വിഭാഗം ആളുകൾക്കും മുക്തി നേടാൻ സാധിക്കും അസുഖം വരാതിരിക്കാൻ സാധിക്കും പങ്കെടുത്തതിന് വളരെയധികം നന്ദി ഡോക്ടർ നാളെ മറ്റൊരു വിഷയവുമായി കാണാം നന്ദി